Hello everyone, welcome again to my channel BMT Portraits and uh, today gusto ko lang ipakita kung paano gumawa ng realistic uh, hair na medyo golden siya or parang light brown uh, hair ng female hair using FCCP or Faber Castell Classic uh, Colored Pencils. Um, I like uh, FCCP sa hair eh, kasi medyo matigas yung lead niya so nakakagawa ka ng very nice uh, thin uh, na strands of hair kaya lang nga, being a student uh, grade pencil uh, medyo limited siya in terms of pigment kaya ang gagawin ko with this uh, hair na ipapakita ko sa inyo ay talagang parang multi-layered hair so I hope uh, uh, panuuri nyo kung paano ko i-build itong uh, hair na ito using purely FCCP with the help of uh, uh, a blender later makikita nyo kung paano ko gagamitin yun so dito muna ay ako ay uh, uh, nagle-layer no, ng aking pinaka base using dark brown agad-agad dark brown ano? kasi gusto ko na makagawa agad ako ng base na medyo intense at medyo saturated ano? para later on kapag nagdagdag pa tayo kasi multi-layered nga yung gagawin natin pag nagdagdag tayo ay talagang magiging uh, talagang parang mamahaling lapis yung ginamit natin so nakita nyo kanina no, yung pinampunas ko yung parin yung aking paboritong uh, basahan made of cotton yun yung cotton cloth na ginagamit ko sa FCCP na pinangi smudge kasi ang FCCP ay hindi siya capable for burnishing hindi natin siya mababurnish kasi medyo uh, mahirap gawin yun because medyo matigas yung kanyang lead hindi siya katulad ng mga wax based Uh, pencils, like crisp color na madali natin ma-burnish so yun, agad-agad habang nagle-layer tayo pinupunasan natin ng cotton cloth tapos nakita nyo din kanina na parang gumamit ako ng mono zero eraser, yun yung eraser na na very sharp yung na bilog siya na maliit na very sharp yung kanyang mga edges, so ginagamit ko siya patagilid para makabura ka at nung mga maninipis na highlight So nakita nyo kahit nandito pa lang tayo sa pinaka base niya Ayan o no, ini-smudge ko siya ng basahan na made of cotton Tapos bubura-burahin ko yung mga highlights Using itong aking Mono Zero Eraser You can also use yung Kohenor Pencil Eraser Basta laging matulis lang siya Pagkagawa tayo ng hair no Ang technique dito is laging straight ano And we go with the direction the hair is growing Hindi ka pwedeng mag circular motion ng application dito Laging straight at lagi kang musilusundan kung saan papunta yung hair So basically ang technique lang dito is uh, ano kaskas bura. No, mag apply ka ng pencil and then bubuhayin mo siya using pencil eraser or itong Mono Zero eraser. Para noon, no, 'di ba? Makikita natin talaga nalalabas yung depth niya towards the end ng ating glowy. So ito gumamit pa lang ako kanina dito ng dark brown ko. Ngayon sinusundan ko na nitong medyo light brown para sa lighter shades ano. At papatungan ko yung dark brown kanina para medyo maging solid naman siya. So nakikita nyo, unti-unti ko nang nabubuo yung shape ng hair. Actually, buo na nga siya by this time, ano? pero hindi pa tayo dyan titigil. Maraming marami pa tayong layers na ina-add dito. Pero, habang ginagawa natin, nag apply tayo, ayan, nag, nag smudge tayo using cotton cloth para talagang maging smooth yung pigment ng FCCP. So sa mga FCCP user, uh, sana ay uh, pagmasdan yung mabuti ano, kung paano natin nabubuo itong uh, Uh, ganito klase ng hair na parang golden hair actually pag golden hair hindi ka nang gagamit yan ng orange o ng brown ano? magugulat ka na, na may mga shades na kailangan kang gumamit ng mga green dahil ito nilalagay ko dito para magmukha talaga siyang golden ayan so nang meron akong touches of green pero ito base tone pa lang yung ginagawa ko dito base layer pa lang siya so, kasi gusto ko nga na kahit FCCP yung gamit ko is uh, talagang multi-layered at parang mamahalik pencil yung lalabas So ayan, kinuskus ko na naman siya para humalo yung mga layers na nilagay ko. So after the green, naglalagay ako ng parang uh, uh, light orange. Hindi naman siya dark orange, ano? parang light orange lang siya. So pag, kasi kapag humalo yung orange tone sa green, talaga lalabas yung parang golden brown na color. So ayan, nagbubulan na naman ako ng mga highlights. Hindi ko pinapabayaan na natatabunan yung aking mga highlights. Lagi dapat siyang natin... Uh, nakikita no habang tayo ay nagle-layer hindi pwede na layer tayo ng layer na towards the end na lang tayo magbubura so ito na ang aking uh, isang sa mga sinishare ko dati ang aking gamsol o ang aking solvent o yung odorless mineral spirit para aking ma-blend or aking uh, matunaw ma-dissolve yung pigment ng FCCP at magbigay sa akin ng magandang base tone na, na nice and smooth so ngayon dito na tayo sa mga darker shadows para ma-define natin talaga yung shape ng 
hair. So dahil nakapaglagay na ako ng multi-layered base tone, alam ko na kung ano yung shape ng hair. No? Nakikita ko na kung nasaan dyan yung parang merong mga dark part, yung mga highlighted area, yung, yung, kasi iba-iba naman siya, hindi naman talaga siya circle like dito sa bun, hindi naman talaga siya perfect circle. So meron siyang mga shape dyan na kailangan natin i-drawing. So ito gumagamit agad-agad ako ng black uh, FCCP para doon sa mga dark uh, strand of hair. So ayan siya. So dito ay uh, syempre meron akong reference photo na nakuha ko sa Google. So uh, pilipilit ko siyang gayahin in this uh, drawing. So lagi kong uh, minimaintain ano, yung sharpness ng aking pencil ano, para talagang very fine yung magawa nating hair strand. Tapos nagbubura na naman tayo, tapos nag smudge na naman tayo using cotton cloth. So, ang secret, no? this is the secret for FCCP para makakuha ka ng talagang saturated and intense drawing. Ano? Ibibuild up mo siya layer by layer. So, medyo may effort ka na mag-multi-layer dito. No? Hindi mo siya makukuha ng agad-agad, magagamit ka agad ng black, didiinan mo yung pressure, hindi ganun. Laging light pressure lang, tapos layer over layer lang hanggang makuha mo yung tamang tone o tamang darkness ng mga shadows. So, di ba, ayan, no? Uh, naglagay ako ng black kanina, tapos in-smudge ko, tapos nag-erase uli ako, tapos maglalagay na naman ako kasi hindi pa ako satisfied doon sa darkness ng mga dark shadows. So, ganyan lang siya. Very, very sharp yung ginagamit kong pencil, lalo sa black, ano, para hindi siya masyadong uh, magaspang tingnan. Pero okay lang kasi in-smudge naman natin. Pero kahit na uh, bihira na akong gumamit ngayon ng cotton cloth, kasi nakikita ko very smooth nang lumalabas yung aking mga Uh, mili layer no? because na blend na natin yung nagkaroon na tayo ng magandang saturated base tone kanina na blend natin using gamsol o yung ating odorless mineral spirits pero dito gumagamit pa rin ako ng cotton cloth ala, habang uh, ako yung nagli layer kasi gusto ko na ma-maintain talaga yung uh, uh, talagang fine texture ayan so dito medyo uh, uh, complicated yung shape dito in this part ano? so kailangan makuha natin siya ng tamang tama lang Ayan. So, dinidefine lang natin kung nasan yung mga dark shadows, nasan yung mga highlights. Idodrawing natin siya along the way. Hindi natin siya pababayaan na kumupas yung mga highlights. Kasi, para magmukhang realistic talaga siya, talagang dapat makuha natin na merong mga highlights na medyo faded at may mga highlights na medyo intense. No, hindi siya lahat intense, hindi, la hindi siya lahat faded. Kaya meron tayong multi-layered uh, na ginagawa at uh, habang nagle-layer tayo, nag erase din tayo para lumabas talaga yung magandang klase ng highlights na pino at realistic so ayan, so ganyan lang siya. so ito nagbubura na naman tayo using mono zero eraser para lumabas pa rin yung highlights ngayon nagtutone na ako ano? so gusto ko lumabas talaga yung golden uh, color so nag-add ako ng, pa, ng mga orange at saka yung, di ba sa FCCP meron parang uh, gold na pencil uh, yun, ginagamit ko siya para, para, para medyo may kinang siya so ito, uh, uh, dinidefine ko pa rin yung kanyang tone okay So nakita nyo ang sarap mag-highlight using uh, Mono Zero Eraser. So kapag kasi ganyan ang ginawa natin, no, hindi agad-agad tayo basta na lang nag-dark and then tsaka tayo mag-erase. Dito kasi uti-uti natin binibuild layer by layer, paulit-ulit. Paulit-ulit yung pagkaskas, paulit-ulit yung pagbura, paulit-ulit yung pag-smudge. Patong lang ng patong para maging saturated siya. At ang, mang ang mangyari dito ay parang uh, mamahaling pencil yung ating ginagamit. No? Kasi yung kanyang product, ito lang very nice and saturated. Siguro, malaking bagay na meron tayong gamsol kanina na binlen natin yung ating uh, base tone using the gamsol or the odorless mineral spirit. Ayan. Meron akong nahanap nga pala na mineral spirit sa Lazada na 200 pesos lang siya. So, kapag dumating siya, na-order ko na siya, Winsor yata yung kanyang brand, parang gano'n. So, 200 pesos lang siya, yung gamsol, 1,000 sa Lazada o saka sa Shopee, di ba? So, 199, tatry ko, bibigay tayo ng sample kung effective yung Winsor na brand na White uh, Spirit, ang pangalan niya. So, I think it's like gamsol also, kasi nakalagay doon na it thins uh, oil, uh, ano, oil paint at saka pang clean din ng mga brush. So, I, I suppose parang uh, magiging effect din is parang gamsol. Pero ang mura lang na 200 pesos. So, na-order ko siya sa Lazada. Hinihintay ko na lang. Pagdating niya, ipapakita ko siya sa inyo. At kung saan niya siya pwedeng makuha. Doon sa mga nagtatanong ano, kung saan na hindi available yung gamsol or masyado expensive. 1,000 siya yung gamsol. Yung 200 lang. So, ma-afford niya. So, tingnan natin kung kasing galing siya ni gamsol. Ano, bago, bago kayo umorder, try ko muna. So, uh, na-order ko na siya kahapon sa Lazada. So, I'm waiting for it na dumating ang aking substitute for gamsol kasi mineral spirit din naman siya 
So ito na siya. So nakita nyo, yan FCCP ang may gawa niyan. Thank you very much for watching. Please subscribe to my channel.